ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਨੇ ਮੈਂ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰਕੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਉ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਉ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਲ ਮੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬਦਲ ਮੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਟਕਰਾਓ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਐ ਵੀ ਪਰ ਸੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਦੇ ਖਪੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਚਬੜੇ ਟਕਰਾਓ ਇਖਤਲਾਫ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇੰਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ 
जे भला ब्राह्मण इज इन संसार अंदर वर्त रहा है ते कबीर जी दा जाति तौर ते की नुकसान है की नुकसान है बाबा रविदास जी दा जाति तौर ते की नुकसान से भगत नामदेव जी दा जाति तौर ते की नुकसान से ਕਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਫਤ ਆਏ ਸਨ ਅੰਦੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਦ ਅੰਧਾਰ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਸ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਰੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਜ਼ਾਬਰ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 200 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੋਂ 200 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਤੋਂ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਵਾਕ ਨਾਮਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਕਵਾਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੋ ਹਰਫੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਰੰਭਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਗੁਣਾ ਤੇ ਸੀ ਧਰਮ ਚਿਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈ ਇਹ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗੁਨਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈ ਇਹ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਗੁਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਆਖਿਆ ਭਰਿਆ ਗੁਣ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਣਗੇ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਥੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਣ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਚਿੜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਿੜਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਸਿਰ ਪੂਤ ਸੁਭਗਲ ਸਮਾਦ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂ ਕਨ ਸਾਰ ਤੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਿਨ ਗਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਿੰਨੋ ਟਾਈਮ ਗੈਤਰੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਧੋਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਨ ਕਪਾਟਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਧਰਮੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨਾ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਗਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲ ਪਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋਗੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਸੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸਚਾਈ ਬਣੂ ਚਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 500 ਵਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਦਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 500 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਕਾਰ ਸੰਗਣਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ 108 ਮਨਕੇ ਦੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 28 ਮੇਰੂ ਦੇ ਮਨਕੇ ਸਮੇਤ 28 ਮਨਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਬਾਤ ਚਿੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਚਿੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਆ ਇਹ ਵੈਨੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਹੈ 6 ਮਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਜੇ ਵੈਨੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਵੈਨੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ ਅਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਣਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਣਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਣਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼
राम सस्किरण उधर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के कबजन भल उन्हें जो गावे कह लगे जे इना दी गिनती नहीं ते फिर गुरु दे गुना दी गिनती करेगा पर तू क्यों के उन गिनती मिलती विच पा देता है ते अखरा दी गिनती विच पा देता है कि वैगुरु शब्द दे चार अखर ने राम शब्द दे दो अखर ने जे तू राम राम दी मारा करनीयां तो उंदे तो दुगनीयां कर ले बस पूरे हो जाएगा हां कई बार मसला होता है ना कि सुखमणि साहब के पाठ अंदर उन्होंने हर अष्टपदी तो बाद सतनाम श्री वैगुरु कहते हैं लिखते भी अजीब गल है उन्होंने गुटकियों से देख लो उसे लिखा होता है सतनाम श्री वैगुरु इतने बस नहीं सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम हर अष्टपदी के अखीर से लिखा होता है चौबीस सिख जरा मनुख ज चौबी हजार श्वास लेंदा है इसलिए चौबी हजार श्वास लैन वाला मनुख ज चौबी अष्टपदियों उनके सारे श्वास सफल हो जाते हैं तो चौबी हजार अखर पूरे करने ने सुखमणी साहब में पूरे नहीं होंगे जिन्हों के आ दुकाना में पाई जाए ये तुक पा के असि चौबी हजार अखर पूरे किए ने ताकि चौबी हजार बाबा कबीर कहते नहीं मैं हिसाब किताब नहीं कर सो मेरे नही करता मैं कि खलारा कबीर मेरी सिमर नहीं रसना उपर राम बस कह लगे आज जुगा आज तो लाके जुगा जुगांतर तक जिन्हें भी भगत हुए ने उन्होंने सुख प्रभु के सिमरन बिचों लिया है सिमरनी माला बिचों नहीं माला सिमरना ते सिमरन पुलोची है आज जुगा सगल भगत तन को सुख कभी सामने कोई बोल ना सके मनुखता बन दो चारणत 
ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੀਬ ਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਵਰਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ ਸਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਬਾਲ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜੁੜਾ ਹਾਸਾ ਜਿੰਦੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜੁੜਾ ਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਣਤੀ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੁੜਾਇਆ ਸ਼ੂਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਸਨੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਜੁਲਾਏ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ
दूजे पास मनुखता इना मजबूत तरतीब दे के बलवान किया कि योजे हालात का मुकाबला करना है डट के करना है डावा डोल नहीं होना औकड़ा तो घबरा के पिछे नहीं मुड़ना जीवन मौत को समझना है क्योंकि हर संसार का जुलम करने वाला मनुख के सामने दो चीज़ा रखता है एक डर तो एक लालच तो दोनों चीज़ा मनुख न कमजोर कर दिया ने बबा कबीर जी के इन्होंने श्लोकों में हर पक्ष तो मनुख की आत्मा मन में बलवान भी किया गया तो इनके सामने आने वाली तो पैदा की गई औकड़ा भी सामने खोल के रखा गया है ये आप समय समय न विचार रहा फतेह बुलाओ वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह